哎，对不起，对不起，老板。没事儿，以后走路注意一些。老板，你车窗没关。谢谢你啊，非常感谢你。不客气。蓉蓉蓉蓉，你快来，你的外卖。哎，也没见过他点外卖啊，怎么这男的天天来啊？就是就是，赶紧干活吧。我不是跟你说了吗？不要穿这身衣服来找我，让我同事看见多丢人呢。我也是送餐路过，担心你啊没有好好吃饭，就给你带了点你爱吃的。那么多同事都看着呢，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。那这次你就拿着吃吧。我不吃，你要是再这样的话，我们就分手吧。总有太多男人的痛，男人的痛，难说的话放在心中，矛盾的怕被人看穿，又渴望谁懂，坚强是可以证明好。老板，进来。老板，这个文件需要你签一下字。刚刚外面吵吵闹闹的，是怎么回事啊？我跟我男朋友吵架了。吵架了？有什么事情可以好好商量嘛，不要闹到公司里来，影响不好。老板，我有个事儿想让你帮我出出主意。有什么事情，坐下说吧。就是我上大学，是我男朋友打工供我读的大学。可是我们，他是个送外卖的，条件也不好，也只有初中文凭。总觉得跟着他以后会对不起我自己。哦，是你男朋友供你读的书啊？嗯，那你读书是为了什么呢？当然是为了找个好工作，赚更多的钱呀。蓉蓉，你听说过一句话吗？受苦长本事，享福添毛病。读书呢，是为了让人明事理，知荣辱，而后以内敛自谦。如果识几个大字，懂几两学问，就觉得自己高人一等，那这不是端着别人给的肉，还嫌弃自己手里的碗脏吗？如果你觉得他不好，那你就可以跟着他一起进步。如果你觉得他未来不可期，那你们两个就要一起努力呀、啊！在他供你上大学之前，曾经也是一个意气风发的少年吧？可是他为了供你读大学，却放弃了生活的安逸。这份坚持，有几个人能做到啊？如果他的父母知道他曾经为你受了这么多的苦，那不得心疼死啊！他拿真心对你，而你却说出了这样的话，话是这样说没错。可是我一想到别人的男朋友年纪轻轻就开了豪车，赚了大钱，而他只是个送外卖的，我想到这儿我就心里不舒服。你可不能这么说，除了生老病死，这人大部分的痛苦和不舒服都是自身的价值观带来的。只要挣的钱是干净的，我们做什么都不丢人。不要轻易的去相信别人的暴富故事，还有创业神话。我告诉你这个社会的真相：现在大多数的年轻人，如果不是因为家庭条件优越的话，有哪个会在二十岁的年纪又买车又买房呢？有个真心对你的人呀，真的不容易，你一定要好好珍惜。你记住，这真心远比真金可贵。送你三月的风，六月的雨，九月的风景。